Sono molto emozionato perché è una delle categorie che non ho, che non ho, mai, che non ho mai giocato, comunque partendo da, dal basso l'ho giocate quasi tutte e manca, manca solo la Serie A, quindi ora è un'emozione, anzi sarà un'emozione grandissima e spero di riuscire a rendere al meglio. Ci portiamo questa emozione ancora dentro, quella della promozione, però sappiamo già e stiamo già lavorando col, con Mister, con Mister Albini e sarà un anno veramente difficile. Ci sono squadre fortissime, però noi, noi faremo il massimo come, come siamo abituati e abbiamo, abbiamo fatto lo scorso anno. E niente, dai, metteremo il massimo impegno. Proveremo a giocarcela, perché il nostro obiettivo sicuramente sarà quello di salvarci. E noi speriamo di, di raggiungere il nostro obiettivo sempre partita dopo partita, perché comunque tutte le squadre sono forti, non c'è una squadra più piccola, anzi forse sì. Partiamo da noi, no? Ma siamo un gruppo molto sorridente e forse questa è la nostra forza. Una, è come una piccola famiglia, no? Cremona è una cittadina e quindi siamo una piccola famiglia, tutti coesi, ci vediamo spesso fuori dal campo e quindi questo ci deve dare una, una marcia in più. Eh sì, eh, siamo ripartiti, non dico da zero, perché comunque il, il, il gruppo c'è, qualcuno è rimasto, quindi il fulcro del, del gruppo è rimasto e speriamo di, di partire, cioè ripartiamo da, da questo qua, poi comunque il mister metterà anche del suo nel, nel, nella squadra sicuramente. Mister Alvini lo stiamo, stiamo iniziando a conoscerlo, e però ho notato subito che ha le idee chiare, vuole un calcio propositivo e molto aggressivo e ci sta dando ecco, i primi, le prime indicazioni. Sicuramente tra Picchia e Alvini c'è differenza perché cambiare il modulo da 4-3-3, 4-2-3-1 a 3-4-1-2 è molto diverso perché giocare a 3 o giocare a 4 è una cosa molto diversa, però anche il mister lo vedo molto determinato e pronto a raggiungere gli obiettivi. Ho giocato quasi sempre sull'esterno, a destra o sinistra, ma ultimamente sulla destra, però poi diciamo il calcio deve occupare gli spazi, quindi mi trovo bene davanti, ecco, più vicino alla porta, però mi metterò sempre a disposizione del mister e se dovrò fare un altro ruolo mi metterò al 100% a disposizione, anche perché sono qua per migliorarmi e solo così poi potrei farlo. La difesa a tre, giocando come, come quinto a centrocampo, quarto a centrocampo, mi trovo, mi trovo meglio perché è il mio ruolo naturale e posso spingere molto di più. Però anche nella difesa a quattro in questi due anni mi sono, trovato, mi sono trovato molto bene, ho imparato anche di più a difendere perché era la, la cosa che sapevo fare di meno. E sono un giocatore che spinge tanto, che va tante volte sul fondo e crossa e cerca di chiudere l'azione. Sì, ho fatto il debutto a Cagliari con Sarri e poi la seconda da titolare contro la Roma, sicuramente la Juve è una maglia importantissima, passano e sono passati grandi campioni e ne arriveranno sempre di altri, però poi devi anche godertelo quel momento, no? E sei lì, vedi Ronaldo, vedi Di Bale e dici cavolo sono qua anch'io e devi per forza essere sul pezzo e farti trovare pronto. Ho iniziato così dal basso per divertirmi dall'eccellenza, poi anno dopo anno sono riuscito ad arrivare dai professionisti col, col Lecce, però poi sono riusciti in D col Cesena, quindi ormai non mi aspettavo più niente. E arrivato invece in B con la Cremonese, forse ci ho creduto ancora di più questi due anni. Eh, vabbè, diciamo che già la prima non, è, non sarà una partita facile, perché comunque giocare a Firenze, come ho detto prima, poi ogni partita non sarà, non sarà facile. Sì, sicuramente. Appena è uscito il calendario abbiamo visto che ci sono delle partite difficili, le prime sette, però lo saranno tutte in Serie A. E però sicuramente il Franchi è uno stadio, è uno stadio storico e la Fiorentina anche, sono passati tanti campioni, però noi andremo là a fare la nostra partita. Sono tante le squadre con cui vorrei giocare, dal, dal Milan, dall'Inter, alla, alla Roma, la Lazio, la Juve, il Napoli, cioè praticamente tutte queste squadre so, saranno un'emozione grande per me, qualcuna un po' di più perché io essendo romano comunque eh, sentirò sicuramente di più le partite con Roma e Lazio. Eh, mi comprerei al fantacalcio perché potrei fare qualche bonus secondo me, però non auguro niente, cioè non, eh, metto le mani avanti comunque dai. Quindi a voi fantallenatori prometto tanta voglia, tanta determinazione e il massimo dell'impegno.